നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതായത് പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ട് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ നോക്കുക അതായത് നമുക്ക് പ്രിപ്പോസിഷന് ബേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇൻ ഓൺ അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ് ബൈ പിന്നെന്താണ് ബിറ്റ്വീൻ ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ട് കൊടുത്തുന്നേ ബിറ്റ്വീൻ അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർ ഓവർ പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടു ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല അറ്റ് അണ്ടർ ഓവർ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക അണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അടിയിൽ നിന്നാണ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലാണ് ബെറ്റ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയിലാണ് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു പ്രൊഫൈൽ റൈറ്റിംഗ് വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രിപ്പോസിഷനാണ് നമ്മുടെ ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷനും ഓക്കെ അപ്പം ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഡേറ്റ് ഓക്കെ ഡേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ദിവസം ഡേ അല്ലേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന പ്രിപ്പോസിഷനാണ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻ ആണ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മന്ത് അതായത് മാസങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഇൻ എന്ന് ചേർക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വർഷം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇൻ എന്ന് ചേർക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഓൺ ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് പ്രിപ്പോസിഷൻസും മറന്നു പോകരുത് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ദിവസമോ അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന പ്രിപ്പോസിഷനാണ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും മാസം അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിന് മുൻപായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻ എന്ന് ചേർക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഓൺ വെച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഡേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേ അല്ലേ ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൺ ആണ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഹി വിൽ കം ഡാഷ് മൺഡേ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ ഓൺ ആണോ അതോ ഇൻ ആണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൺ ആണോ ഇൻ ആണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു ദിവസമാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് മൺഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ പഠിച്ചു എന്താണ് ആ ഒരു ദിവസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷനാണ് അല്ലേ ഡേ അല്ലേ ഡേ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പോടുകൂടി നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഓൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്
എന്താ ചേർക്കേണ്ടത് ഓൺ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രിപ്പോസിഷനിൽ ഡേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കണം ഓൺ എന്ന പ്രിപ്പോസിഷനാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഷീ വാസ് ബോൺ ഓൺ ഓഗസ്റ്റ് തേർട്ടീൻ നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ അതായത് നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹിൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് പ്രൊഫൈൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീ വാസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരെന്താണോ ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം വാസ് ബോൺ ഓൺ അല്ലേ ഇന്ന ഡേറ്റിലാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഡേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഡേ ആണെങ്കിലും അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ എന്ത് ചേർത്തിരിക്കണം ഓൺ എന്ന പ്രൊപ്പോസിഷനാണ് നിങ്ങളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത് നമ്മൾ ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊപ്പോസിഷനാണ് അല്ലേ ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മന്ത് അല്ലേ മന്ത് അതല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ മന്ത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇയർ ഓക്കെ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊപ്പോസിഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഐ വാസ് ബോൺ ഡാഷ് ഒക്ടോബർ എന്ന് പറയുകയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വരികയാണ് അപ്പം ഇത് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചേർക്കേണ്ടത് അതായത് ഇയർ എന്താണ് ഇന്നാണോ അതോ ഓൺ ആണോ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വാക്ക് എന്താണ് ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു മന്താണ് അല്ലേ ഒരു മന്താണ് അല്ലേ അപ്പം മന്തിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇന്നാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇൻ എന്ന് ചേർക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഐ വാസ് ബോൺ ഇൻ ഒക്ടോബർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം മാസങ്ങൾ അതായത് ഒരു മാസം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാസത്തിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചേർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നെന്ന് പറയുന്ന പ്രൊപ്പോസിഷൻ നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നോക്കിക്കോ ഇന്ത്യ ബിക്കേം ബിക്കേം റിപ്പബ്ലിക് ഇൻ സോറി റിപ്പബ്ലിക് ഡാഷ് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഇതൊരു വർഷമാണ് ഓർത്തിരിക്കണേ ഇതൊരു വർഷമാണ് ഇന്ത്യ ബിക്കേം റിപ്പബ്ലിക് ഡാഷ് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇവിടെ ഡാഷിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്താണ് ഇതൊരു ഇവിടെ ഏത് പ്രപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നോക്കിക്കേ ഇത് വർഷമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇയറിന് മുൻപ് നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കണം ഇൻ എന്ന് ചേർക്കണം കണ്ടോ അപ്പം ഇന്ത്യ ബിക്കേം റിപ്പബ്ലിക് ഇൻ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും മാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വർഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ് അല്ലേ ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണം നമുക്കിപ്പം ഓഗസ്റ്റ് ടോൾ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞത് ഡേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഡേറ്റിന് മുൻപ് നമ്മൾ എന്താ ചേർക്കണം ഓൺ എന്നുള്ള പ്രപ്പോസിഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ദിവസങ്ങൾ അല്ലേ ഇപ്പം മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ ദേവസ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ദിവസത്തിന് മുൻപ് നമ്മൾ എന്താണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷനാണ് അപ്പം ഓർത്തിരിക്കുക ഡേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡേ അല്ലേ ഡേറ്റ് ഡേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ എന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു മന്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇയർ അല്ലേ വർഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുകളിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഓൺ എന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പം എന്തൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ബുക്സ് ആർ ഓൺ ദ ടേബിൾ ഓൺ ദ ടേബിൾ കണ്ടോ ഇത് വന്ന് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്
അടുത്ത പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് അറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക അറ്റ് ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഇതൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് മുൻപ് എപ്പോഴും എന്ത് ചേർക്കണം അറ്റെന്ന് ചേർക്കണം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഐ ആം അറ്റ് ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു അറ്റെന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താ നോട്ടീസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണ്ടേ അപ്പോൾ അന്നേരം നിങ്ങൾ അതിന് മുൻപ് അറ്റെന്നുള്ള ഇതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്ലേസ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അറ്റെന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ദി സ്ലീപ്പ് ഡാഷ് ടെൻ പി എം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടൈം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അറ്റെന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക പ്ലേസ് ആണെങ്കിലും ടൈം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അറ്റെന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് ബൈ അല്ലേ ബൈ എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ഇവിടെ നോക്കുക ബൈ എപ്പോഴും നമ്മൾ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബൈ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷീ വെൻറ്റ് ടു ദുബായ് ദുബായ് ബൈ ട്രെയിൻ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചുമ്മാ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അവൾ പോയി അല്ലേ ദുബായ്ക്ക് പോയി എന്തിനാണ് ട്രെയിൻ ബൈ ട്രെയിൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബൈ എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പം ബൈ എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് the boy is standing standing by the train le appo boy avade endha cheyyunnathu aa oru marathinte എന്താണ് മരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റൻസിനെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബൈ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ കിട്ടിയല്ലോ ഇപ്പോൾ ദ ബോയ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ബൈ ദ ട്രെയിൻ അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താണ് ഈ ബൈ എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തൊരു പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രപ്പോസിഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓവർ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മുകളിൽ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ബോൾ ഈസ് ഓവർ ദ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ദ ബോൾ ഈസ് ഓവർ ദ ഗ്ലാസ് അല്ലേ അപ്പം അതൊരു ഓവർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് മുകളിൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഓണം ഓവർ മാറിപ്പോവല്ലേ ഓവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ മറ്റേത് ഓൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടേബിളിൻ്റെ എന്താ മുകളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തു ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ ഓൺ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൺ ദ ടേബിളും ഓവർ ദ ടേബിളും മാറിപ്പോയേക്കല്ലേ രണ്ടും രണ്ട് മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തത് അണ്ടർ അണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് താഴെ അല്ലേ താഴെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ബോൾ ഈസ് under the table under the table alle ball evadiyana table inde thaayana alle appo adinana nammal under ennu parayunnu appo under um over um marannu pole idum oru proposition aanu appo adinte meaning manasilaakki vekka appo sentence varumba nammukku adanusarichu cheyanadu vettu adutha oru proposition aanu between between nu vachu endana randinde idayile alle ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ സോറി പ്രപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ബോൾ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബുക്സ് ആൻഡ് ദ ടേബിൾ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ആ ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു
അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് വോയിസും പാസീവ് വോയിസും ഇത് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടുവരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ ബി അക്കാദമി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പ്രധാന അധ്യാപിക ആദിര മിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നാളത്തെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓടിച്ചിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ മിസ് ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മനസ്സിലാവും മിസ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആക്റ്റീവ് വോയിസും പാസീവ് വോയിസും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അനു കിൾഡ് എ സ്നേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അപ്പം ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ അനു എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അനു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അനു എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പറയുന്നതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്തത് കിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് അവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഒരു പ്രവൃത്തി കിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അവിടെ അപ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തിയാണ് അവിടുത്തെ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ സബ്ജക്ട് വെർബ് അതുപോലെ തന്നെ സ്നേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു വസ്തുവാണ് അല്ലേ അതായത് ഒബ്ജക്റ്റാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തെന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഈ സെൻറ്റൻസിന് നേരെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് ഒരു ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുക അനു കിൽ എ സ്നേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നേരെ മറിച്ച് പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് എന്ത് വരും എ സ്നേക്ക് എ സ്നേക്ക് വാസ് കിൾട്ട് ബൈ അനു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ അനു ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു എന്താണ് എ സ്നേക്ക് വാസ് കിൽഡ് ബൈ അനു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അത് ഒബ്ജക്റ്റിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സെൻറ്റൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് വോയിസിന് പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ടെൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല അവിടെ ടെൻസിൽ ഒരു ചേഞ്ചസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഗ്രാമറിൽ നമുക്ക് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ഇങ്ങനെ വെബ് ഫോം ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ടെൻസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ വി ത്രീ ഫോമാണ് ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും വി ത്രീ ഫോമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ത്രീ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് റോട്ട് റിട്ടേൺ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വി ത്രീ ഫോം ആയിരിക്കും നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ത്രീ ഫോമാണ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വി ത്രീ ഫോമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്തത് നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് വോയിസി
അല്ലേ ഷോള് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാം ക്യാൻ ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലുള്ള ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചേർക്കണം ആ വേഡ് പ്ലസ് ബി പ്ലസ് അതിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പം സിങ് എന്നാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വി ത്രീ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇപ്പം ഇവിടെ വില്ല് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചല്ലോ വിൽ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എന്ത് വരും ഇപ്പം സിങ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വി ത്രീ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം വി വൺ സിങ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സാങ് എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെയാക്കാം അതായത് പാസിവിലോട്ട് വരുമ്പോൾ വിൽ ബി സാ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരും മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇതുപോലെ വില്ല് ഷോള് ക്യാന് മസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ചേർക്കണം കേട്ടോ ബി എ പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ബി ദെൻ ആ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണോ അതിൻ്റെ എന്താ വി ത്രീ ഫോം നമ്മൾ ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഷാൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരും ഷാൾ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും വി ത്രീ ഫോം റൈറ്റിന് നമുക്കറിയാം റിട്ടേൺ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പം അത് വരും അപ്പം ഇവിടെ ഷോൾ ബി അല്ലേ ഷോൾ ബി റിട്ടേൺ അല്ലേ ഇങ്ങനെ വരും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് വോയിസും പാസീവ് വോയിസും കഴി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹാസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഹാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതാണ് ഹാഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ബീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള അതായത് ഷോള് വില്ല ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ബി പ്ലസ് അതിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം അല്ലെ തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അടുത്തത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ രീതി തന്നെ ഇരിക്കണം അതല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലോട്ട് ചിലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയുമോ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ നിന്ന് പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് ആക്കാൻ പറയുമ്പോഴത്തേനും അത് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതായത് ആൻസർ പറയുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വയ്ക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമുക്കവിടെ ആ ഒരു സെൻ എന്താണ് ആ ഒരു ഫോം അവിടെ നിന്ന് മാറുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡൂ ഓ ഡസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ള എന്താ ആക്റ്റീവ് വോയിസിനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈസ് ആറ് അതുപോലെ തന്നെ ആം ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ഡിഡ് വരുവാണെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കുക ഡിഡിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചേർക്കുന്നത് വേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെയർ കേട്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പാസി വോയിസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൂ ഹൂ വരുമ്പോഴത്തേന് ബൈ ഹൂം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൂ വരുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ബൈ ഹും എന്ന് ചേർക്കണം ഓക്കെ ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കുക ആക്റ്റീവ് വോയിസിലോട്ട് പാസ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ നിന്ന് പാസി വോയിസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ തന്നെ മാറിപ്പോകുകയുള്ളൂ പാസിവിലോട്ട് അതല്ലാതെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ ആയിട്ടുള്ള രീതി നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തിൽ ഓർത്തിരിക്കണം ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് വോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ പാസീവ് വോയിസിൽ ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ കിട്ടിയല്ലോ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം കേട്ടോ അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചും നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പോകണം അത് ഞാനിപ്പം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പോകണേ എളുപ്പമാണത് അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻസസും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക്
പിന്നെ ഐ എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറും ഐ വോണ്ട് സൈക്കിൾ എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറും ഐ എന്നുള്ളത് ഹി ആയി മാറും അവന് എന്നാകും അല്ലെ അവന് സൈക്കിൾ വേണം പിന്നെ വോണ്ട് എന്നുള്ളത് വാണ്ടേഡ് അല്ലെ അത് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാക്കി മാറ്റുകയാണ് അപ്പൊ എന്തായി പറയുന്നത് ദ ബോയ്സ് എ ഡാറ്റ് ഹി വോണ്ടേഡ് എ സൈക്കിൾ എന്നാകും സെന്റൻസ് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മുടെ ടെൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു എക്സാംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പോകണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾക്കൊ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടീസ് ലെറ്റർ അതുപോലെ റൈമിങ് വേർഡ്സ് റൈമിങ് സ്കീം ഇതെല്ലാം അലിട്രേഷൻ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് പോകട്ടോ ഞാൻ വീണ്ടും അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എൽ ബി അക്കാദമി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എക്സാം ഓറിൻ്റെ ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ പ്രധാന അധ്യാപിക ആദ്യം മിസ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നാളത്തെ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഉപകാരപ്രദമായിക്കോട്ടെ എന്നോർത്തിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു തന്നത് കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ എക്സാം വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഞാൻ ആ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഈസി ആയിരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ അപ്പം എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടി നിർത്തുന്നു അപ്പോൾ എൻ ഐസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പുതിയ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസുമായി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ